Hello all, in the video, we will talk about the video. We will theodolites about the theodolites. This is the first one, wild T2 theodolite. So, already part of the Watts micro optic theodolite. This is the wild T2. This is the wild way, T2 is the T3 is the T4 is the T4 is the T3 is the T3 is the T3 is the T3. So, that is T1 and T2 and T3 is the 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 T3 T4, okay, first pack up over the T2 theodolite. This is the horizontal and vertical circles in the glass. And the diameter is the horizontal circle is 90 mm, the vertical circle is 70 mm. This is the important 70 mm diameter is the horizontal circle, the vertical circle is 70 mm. The circles are electrically illuminated. Already we have seen the theodolite features. All of them are electrically illuminated. Why are they electrically illuminated? Then we work in a dark place or a tunnel. That is helpful for us. That is the adjustable mirrors. The length of the telescope is 148 mm. This is important. The axis consists of an axle bush having ball bearings. Bush having ball bearings. So, this is the bearing. This is the ball bearing. Okay. That is the instrument is automatically centered by its own weight. So, centering operation is done. The centering is done. Okay. Reading is done. Micrometer is used. That is normal. Modern theodolite is done. Micrometer is done. This is extra. This is used. This is used. This is used. This is used. Coincidence system. So, wild T2 theodolite is used. This is the coincidence system. Okay. So, what is this? This is a manufacturer name. This is a manufacturer name. This is a wild Hainberg Limited. So, that's why this theodolite is called wild name. This is a manufacturer name. So, this is the main thing you can see in India. One is 70mm. One is 90mm. Seventy mm is the vertical circle, ninety mm is the horizontal circle. I cover length of the telescope one forty eight mm. That is important. So, this is used for bearing one ball bearing. That is important. That is why the centering operation one the table. I have one that that one own weight layer one the centering panni kumne kudtre kanga. So, centering operation this one it is not necessary. Then, coincidence system. What is the coincidence system? You can read the micrometer in the reading. You can read the micrometer in the reading system. Name is the coincidence system. So, this is the wild T2 theodolite characteristics. The important things we will discuss. So, if you have a good reading, the values are important. You can skip the questions. You can skip the questions. So, if you look at the next one, wild T2 theodolite, T3 theodolite, already look at the T2, now look at the T3. So, this is the vertical circles, horizontal circles, all the glass make. This is the horizontal circle accuracy. 4 minutes. Vertical circle, 8 minutes. So, the minimum reading of the horizontal circle is 4 minutes. Vertical circle is 8 minutes. This is the most important. And then the angle is measured. By means of optical micrometer, which is accurate up to 0.2 seconds. So, this is important. Micrometer accuracy is 0.2 seconds. 
இதில் வந்து வர்டிக்கல் ஆக்சஸ் வந்து இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆக்சல் பஷ் அண்ட் பால் பியரிங் இதுவுமே பால் பியரிங் தான் இருக்க போகுது அப்புறம் சென்டரிங் வந்து தானாகவே நடந்துடும்னு கொடுத்துருக்காங்க இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஒன் செட் ஆஃப் கிளாம்ப் அண்ட் டேஞ்சன் ஸ்க்ரூஸ் ஃபார் த மோஷன் ஆஃப் வர்டிக்கல் ஆக்சஸ் ஸோ ஓகே இதில் இதோட மேனுஃபேக்சரும் வந்து வைல்டு ஹேண்ட்பேர்க் லிமிடெட் தான் ஸோ அதனால தான் இதுக்கு வைல்டு சி டூ அப்படின்ற மாதிரி நேம் வந்துருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இதில் என்ன நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற ஃபோர் மினிட்ஸ் எயிட் மினிட்ஸ் பாயிண்ட் டூ செகண்ட்ஸ் பால் பியரிங்ஸ் இந்த ஃபோர் மினிட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஹாரிசாண்டல் சர்க்கிள் எயிட் மினிட்ஸுங்கிறது வர்டிக்கல் சர்க்கிள் பாயிண்ட் டூ செகண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது மைக்ரோமீட்டர் ரீடிங் ஸோ சென்டரிங் வந்து தானாகவே நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து டி த்ரீ வைல்டு டி த்ரீ தியோடிலேட்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட் ஜஸ்ட் வந்து இது படிச்சுக்கோங்க இது இது வந்து சிலபஸில் கொடுத்துருக்கிறதுனால இதில் இருந்து கொஷின்ஸ் வரது நிறையவே வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால இதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க கொஞ்சமே இது எப்படி சொல்கிறது எல்லாமே இந்த மாதிரி அதோட சர்க்கிள் மினிமம் ரீடிங் என்ன அதோட லென்த் என்ன அதோட டயமீட்டர் என்ன அந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க ஏன்னா வந்து இந்த தியோட் லைட்டில் வேறு எதுவுமே கேட்க முடியாது ஏன்னா அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து இதோட ப்ரொசீஜர் வந்து கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு தியோட் லைட் வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ப்ரொசீஜர் ஸோ ப்ரொசீஜர் கேட்க மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் வந்து கேட்பாங்க இது ஸ்பெசிஃபிக்கலாக வந்து மாடர்ன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்ன்னு ஒரு டாப்பிக்கே கொடுத்துருக்காங்கிறதுனால இது எதையுமே ஸ்கிப் பண்ண முடியாது எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா வைல்டு டி ஃபோர் யூனிவர்சல் தியோடிலைட் இதில் மெயினாக என்ன பார்க்க வரும் அப்படின்னா இந்த வைல்டு டி ஃபோர் யூனிவர்சல் தியோடிலைட் வந்து மெயினாக ஜாகிரபிக்கல் பொசிஷனை தான் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதே ஒரு கொஷனாக கேட்கலாம் ஜாகிரபிக்கல் பொசிஷன்ஸை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற தியோடிலைட் நேம் கேட்பாங்க அதே மாதிரி இது வந்து பயங்கரமான ஒரு அட்மோஸ்ட் ப்ரொசிஷனில் தான் உங்களுக்கு ஒரு ரீடிங்கை வந்து கொடுக்கும் ஸோ அதுவுமே ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் இதில் இதில் அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அரிசாண்டல் சர்க்கிள் இருக்கு அரிசாண்டல் சர்க்கிளோட டயாமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் டயாமீட்டர் அப்புறம் அதோட மினிமம் ரீடிங் வந்து டூ மினிட்ஸ் ஆப்டிக்கல் மைக்ரோமீட்டரோட அக்யூரசி வந்து பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட்ஸ் இதுவுமே இம்பார்ட்டன்ட் அரிசாண்டல் அண்ட் வர்டிக்கல் சர்க்கிள்ஸில் வந்து ரீடிங் மைக்ரோமீட்டர் வந்து இருக்க போகுது இதுவுமே வந்து வைல்டு ஹெயின்பர்க் லிமிடெட் தான் வந்து இதை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஹரிசாண்டலும் வர்டிக்கல் சர்க்கிள்ஸில் வந்து ரீடிங் மைக்ரோமீட்டர் இருக்க போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ஹரிசாண்டல் சர்க்கிள்லேருந்தும் வர்டிக்கல் சர்க்கிள்லேருந்து வர ரீடிங்ஸை தானாகவே வந்து ஒரு அரித்மெட்டிக் மீன் மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு அதுதான் வந்து உங்களுக்கு கடைசி அவுட்புட்டாக வந்து வெளியில் கொடுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் இட் இஸ் ஆஃப் கிரேட் ப்ரொசிஷன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஹரிசாண்டல் சர்க்கிள்லேருந்து உங்களுக்கு ஒரு ரீடிங் கிடைக்கும் வர்டிக்கல் சர்க்கிள்லேருந்து உங்களுக்கு ஒரு ரீடிங் கிடைக்கும் இதோட அரித்மெட்டிக் மீன் தான் வந்து ஃபைனல் ரீடிங்காக உங்களுக்கு வந்து வரும் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது எரர்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்தாலுமே தானாகவே வந்து கேன்சல் ஆகிடும் தானாகவே வந்து ரெக்டிஃபை ஆகிடும் ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு ஹை ப்ரொசிஷனில் ஒரு ரீடிங் வந்து கிடைக்க போகுது அது வந்து ஜாகிரபிக்கல் பொசிஷனுக்காக யூஸ் பண்ணிப்பாங்க இந்த இது எந்த தியோடி லைட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வைல்டு டி ஃபோர் யூனிவர்சல் தியோடி லைட்லாம் ஸோ இதில் இருக்கிறது வந்து மெயினான விஷயம் இந்த டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் டயமீட்டர் அப்புறம் வந்து டூ மினிட்ஸ் அப்புறம் பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட்ஸ் அக்யூரசி வந்து மைக்ரோமீட்டர் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு ரீடிங்லையுமே எடுத்து அரித்மெட்டிக் மீன் தான் உங்களுக்கு ஃபைனல் வேல்யூவாக கிடைக்கும் ஸோ அதனால் இட் இஸ் ஆஃப் மோர் அக்யூரசி அண்ட் ப்ரொசிஷன்
இப்போ அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டவி ஸ்டாக் தியோடிலேட் இந்த நேம்ஸ் எல்லாம் நல்லா வந்து ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நேம்ஸ் லைட்டாக குழப்பம் ஸோ இந்த டவி ஸ்டாக் தியோடிலேட்டில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அதோட ஃபீச்சர்ஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறீங்க இதில் இதில் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஹரிசோண்டல் அண்ட் வர்டிகல் சர்க்கிள்ஸ் வந்து நான் எப்பயும் போல கிளாஸில் தான் மேக் பண்ணியிருக்காங்க அது ரெண்டுத்துக்குமே உள்ள அக்யூரசி வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் செகண்ட்ஸ் ஓகேங்களா அண்ட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் வந்து நீங்கள் எஸ்டிமேட் பண்ணலாம் அந்த தியோட் லைட்லேருந்து அதுக்கப்புறம் சிங்கிள் ஆப்டிக்கல் மைக்ரோமீட்டர் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆப்டி மைக்ரோமீட்டர் தான் இதுலேயுமே வந்து இருக்க போகுது அதில் வந்து ஒரு சிங்கிள் மிரர் வச்சு வந்து இலுமினேஷன்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து ஒரு ஆப்டிக்கல் பிளம்பெட் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்டிக்கல் பிளம்பெட் வந்து யூஸ் பண்ணி தான் வந்து இது வந்து சென்டரிங் ஆப்ரேஷன் பண்ணும் மற்ற வைல்டு சீரீஸில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலாக சென்டரிங் வந்து பண்ணிடும் ஸோ டவி ஸ்டாக்கில் ஆப்டிக்கல் பிளம்பெட் ஆப்டிக்கல் பிளம்பெட் அப்படிங்கிறது ஒரு சென்டரிங்க்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி தான் சென்டரிங் ஆப்ரேஷன் வந்து நடக்கும் ஸோ வைல்டு சீரீஸில் கொடுத்துருந்த டி டூ டி த்ரீ டி ஃபோர் மூணு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸுமே தானாகவே சென்டரிங் வந்து பண்ணிக்கும் ஆனால் டவி ஸ்டாக் தியோட் லைட்டில் வந்து ஆப்டிக்கல் பிளம்பெட் யூஸ் பண்ணி தான் சென்டரிங் ஆப்ரேஷன் வந்து பண்ணலாம் ஸோ இதில் இதோட மேனுஃபேக்சரர் வந்து பிகாஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் லிமிட்டட் ஸோ இந்த மேனுஃபேக்சரர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அந்த அளவுக்கு நெசசரி கிடையாது பட் வந்து எது எதுக்கோ ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து ஒன் செகண்ட்ஸ்லேருந்து பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணலாம் இதில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்டே இந்த ஆப்டிக்கல் பிளம்பெட் தான் ஆப்டிக்கல் பிளம்பெட் வந்து எந்த தியோட் லைட்டில் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் ஆப்டிக்கல் பிளம்பெட் வந்து தவி ஸ்டாக் தியோட் லைட்டில் தான் வந்து சென்டரிங் ஆப்ரேஷனுக்காக ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஃபிகரில் கொடுத்துருக்கிறது வந்து வைல்டு டி த்ரீ த்ரீ ஓட் லைட்டோட ஃபிகர் 